Привет, друзья! И снова мы вместе. Сегодня мы с вами будем готовить осьминога. Это будет самый настоящий марафон. Мы приготовим одновременно несколько рецептов. Один из них будет соус для любой пасты, но лучше всего, конечно, подойдут спагетти. Мы приготовим отварного осьминога для салата и обжаренного осьминога в масле. У нас будет свежий осьминог, но вы можете купить в супермаркете замороженного. Я вас уверяю, что получится точно такой же вкус. Поэтому оставайтесь с нами, повторяйте за нами, и вы получите оригинальный рецепт, так как мы делаем осьминога в Ливорну. Я думаю, что такой вкусный рецепт вы можете попробовать только на острове Эльба. Как всегда, с вами Ирина, гид-экскурсовод по Тускане. Сегодня мы находимся в рубрике «Кухня Тусканы», где я рассказываю об оригинальных исторических рецептах, которые пришли в итальянскую кухню из Средневековья. Поэтому не пропускайте эту рубрику, и у вас будет в запасе очень много интересных рецептов. Для тех, кто досмотрит до конца, Будет еще один рецепт, который вам точно понравится, но сейчас я не буду вам о нем рассказывать. А если кто не успел, не переживайте, под видео я оставлю три рецепта, расписанные, только возьмите и готовьте. А мы, пожалуй, начинаем! Приготовим большую кастрюлю, где хорошо разогреем масло со специями и погрузим нашего осьминога. Плотно закроем крышкой, чтобы не попали на нас брызги масла. Через 5-7 минут перевернем осьминога и добавим 1 стакан воды. Оставим тушить на 40 минут. И по мере того, как выпаривается вода, добавляем по стакану. Главное, чтобы наш осьминог не жарился только в масле. И пока наш маленький осьминожек томится в кастрюле, приготовим еще одно блюдо. Свежего осьминога можно узнать по его яркому цвету и запаху моря, но перед приготовлением его необходимо тщательно очистить. С замороженным таких проблем не будет, и пусть вас не пугает мысль о том, что вам придется жонглировать щупальцами, присосками и внутренностями. Достаточно промыть его под проточной водой перед разделкой. У нас большой осьминог, около 2 килограмм. Мы отрежем от него несколько щупальцев и нарежем их на небольшие куски. В большой кастрюле спассируем лук, морковь и чеснок в оливковом масле и добавим туда кусочки нарезанного осьминога. Оставим его тушиться на несколько минут. Когда осьминог выпустит всю воду и начнет, скажем так, сохнуть, добавим немного томатной пасты и спассируем несколько минут. Затем добавим красного вина и потушим приблизительно 15 минут, пока вино не выпарится. После чего добавляем томатного соуса, покрыв им осьминога и оставим тушиться где-то минут на 40 на медленном огне до полной готовности осьминога. Если вы любитель тушеного осьминога, это вкусное блюдо именно для вас, которое можно подавать как соус к пасте, закускам и любым овощам. 
Не забываем проверять нашего маленького осьминожка, который мы готовим в кастрюле, добавляя воды по мере необходимости. Теперь немного полезных советов, как приготовить отварного мягкого и нежного осьминога. Опять возьмем большую кастрюлю с холодной, не соленой водой, погрузим осьминога и доведем до кипения. Убавим огонь и варим в течение часа. При слишком сильном огне мясо осьминога мягче не станет. Осьминог – это морской моллюск, поэтому при варенье не нужно добавлять соль. Она делает мясо твердым и влияет на его нежность. Однако ничто не мешает приправить кипящую воду нарезанными овощами, например, сельдерей, морковь, лук, лавровый лист, ароматные травы, которые придадут осьминогу особый аромат и вкус. Прошло около часа с момента, как мы начали готовить нашего осьминожка в масле. Давайте посмотрим, какой у него вид. Он хорошо прожарился, не потерял форму и в то же время мясо очень мягкое, нежное и не уж идет как по маслу. Отварной осьминог разрежьте на кусочки и просто и вкусно приправьте в чисто средиземноморском стиле оливковым маслом, солью, чесноком, свежими помидорами, сбрызните лимонным соком и посыпьте петрушкой при подаче. И он покорит своим вкусом взрослых и детей. Те, кто досмотрели до конца, получит еще один рецепт. Это будет ризотто. Оставайтесь. Так, ну что, готовим наш ризотто. Для этого нам понадобится осьминог, который мы уже отварили заранее. Рис 170 грамм на 2 человека. Это половина луковки, одна головочка чесночка, перчик красный. И мы, друзья мои, начинаем. Так, у нас здесь оливковое масло. Уже все подогрелось. Достаточно одного только красного перчика. Добавляем лук и чеснок. Затем, как только все это слегка спассировалось, нам, в принципе, больше и не надо, сразу добавляем наш рис. Пусть он немного потомится в этой прекрасной пассировке. И как только он будет золотого цвета, мы с вами сразу добавим белого вина. Наш рис уже стал золотистого цвета, поэтому мы добавляем белое вино. Пока вино выпаривается, мы приготовим наших осьминогов. Лучше их немного измельчить. Все, наши осьминожки готовы. И здесь уже вино у нас выпарилось. Добавляем наш осьминог. И помидор. И опять мы это все оставляем потушиться. Всегда регулируйте огонь. Хватит постоянно помешивать. Заметьте, что я не добавляла больше оливкового масла. И теперь, когда они все вместе подружились, мы заливаем той самой водой, в которой мы приготавливали наш осьминожек. Рис варится около 15 минут. Сейчас постоянно будем помешивать и наблюдать. Как только будет выпариваться вода, и если рис еще не готов, то будем потихонечку еще добавлять. Смотрите, какой красивый цвет получается. Вот, наш лицот уже начинает принимать свою форму, начинает немножко затягиваться. Теперь самое время попробовать. Рис еще твердый, надо добавить еще бульон. Ну 
что прошло 15 минут, рис у нас почти готов. Насчет соли. Я солю в самом конце. Это уж вы сами регулируйте, как вам по вкусу. Ну, шперчика здесь предостаточно. Нам еще нужно добавить с вами два ингредиента. Здесь не на двоих, надо даже на больше. Великолепный, легкий, ароматный. И вот теперь в самом конце мы с вами должны добавить немножечко лимона. Я уже натерла, поэтому добавляю немножко кожуры лимона. И, конечно же, прицемула. Ну, и наш рисунок готов. и подойдем на стол. Так, ну что, друзья, вот этот последний рецепт, это мой, мой сюрприз для вас, потому что вы были очень внимательны. Теперь вы знаете, как приготовить из осьминога замороженного осьминога. Очень вкусное блюдо. Наш ризотто готов. Смотрите, какая консистенция. И нам осталось только его выложить на тарелку. С дымку мы с вами приготовили этот вкусный-вкусный ризотто. Э, вуаля! Наш ризотто готов и приятного аппетита! М -м -м, вкуснятина! Жду ваших видео. Напишите мне, получился ли у вас такой же ризотто. Окей? Встретимся в следующем видео и, конечно же, в Тоскане.